couldn't sleep. Like I was trying to pack the stuff in the wardrobe. I'm gonna do it. Like, I'm gonna do it. You know, when you say like rap, I'm just gonna die. <laughs> Just wanted to introduce the director. What's up? Wonder Boy David, David wow. Herrera. You're making me blush. Yeah, yeah. Yeah, yeah. His work is amazing. It has like wow. this eye, this like rawness into it that is that's why I really wanted to work with him for so long like music, for like older music videos. Finally we have the opportunity. 21. What the hell? I'm gonna start getting ready. Estamos aquí hablando de que como estoy tan inflamado acá, como que no se ve jawline, no hay mandíbula, literal. Esto está hundido y acá están así inflamadísimo. Muy raro. Nunca me había pasado. Cuando llegue el odio y no encuentres nada que te ayude a... Creo que es súper importante también decir que las imágenes que están atrás eh, me las pasó David Jacome, que es un videógrafo y fotógrafo de mi país, de Ecuador. Eh, entonces son imágenes reales de todas las manifestaciones políticas de mi país. También cogimos imágenes de Chile, de, de Colombia, de varios países latinoamericanos están ahí metidos. Y eso es. Qué fuerte no tener voz. No saben, ayer grabamos, bueno, el call time era a las 4 de la mañana porque queríamos el amanecer, entonces nos tocó viajar una hora al desierto para grabar alrededor de las 6 de la mañana y el frío que estaba haciendo, no llevaba chaqueta, estaba cero preparado. Creo que eso es lo que más me afectó para, pues, para sentirme tan enfermo hoy. No entiendo por qué en todos los videos tengo que pasar tanto frío. Va a ser un video como que en la playa, en verano. Calorcito. Moving on. And then the next couple steps make them really slow. Like you're, you're approaching, you're approaching really slow. That's really good. And yep, yeah, and nice. And then you realize, and then you take two steps forward after you drop the gun. Take, take, take another step closer to another me. Another step. Yeah, and hold that. All right, and that's your final mark. Oh. Introduce yourself to the backstage crew. Mm, What's happening? I'm Mary. This is my <laughs> wonderful makeup artist. <laughs> this is the wonderful Johan Ooh. that we love so much. Oh, yeah. That's creating magic with all of us. Amen. <laughs> Thank you. I already saw Jack out of it. It's it. It's that incredible. Your set is super cool. I love that. Oh, well, I'm going to tell them the story of how I found you and obviously your boyfriend. I love that. Was there. Queríamos una pareja. En la canción no solo habla del perdón entre, pues, entre distintas personas, sino también habla de perdonarse entre, entre parejas, ¿no? Es decir, el ser valiente y perdonar entre parejas. Entonces, hay una parte de la canción que dice, por error, por engaño, por amor, te harán daño. Entonces creo que era muy importante tener ese, esa conexión de pareja. Empezamos castings. Yo quería de verdad que fuera una pareja real, que haya conexión de verdad. Y tengo un amigo acá en Los Ángeles, Ryan. Y bueno, veo la foto de ella y después hago clic en el Instagram de ella y veo también que tiene a su novio, que son una pareja de verdad. Y yo dije, esos son... ¡Wow! Uh, soy como una mamá orgullosa. Soy acá como... ¡Bravo, hijo! ¡Miren esa locura! I'm a proud mom. Yes. It looks so good. Okay. I've been here like tearing up all the freaking time. It looks so good. 
Johan had a really clear vision from the beginning about what he wanted for the video. So I think it was more about like symbolically finding a way to tell like that feeling and, and those same emotions. So we created kind of like this, they almost feel like their own like installations as if it was like in a museum or something. You know, that's obviously juxtaposed with like the fallen warehouse kind of like eroded and broken. And that mixture of something is happening and it, it, it's lovely, right? It, it's love or it's politics or whatever, but everything else is also falling apart. It's a, it's a bit of a call to action, which is Joanne's whole like reasoning for making the song. Excuse me, um, sir. Yeah, hold on. I'm having an interview here, dude. I don't know if you could tell. <laughs> but, yeah. Do you have like full on black? Or... Do you have black pants besides the ones you were wearing? Or would you yeah. like the same one? No, I have others. I, I would, yeah, I think it would match better with your top. Okay. okay, and then the shoes, you know? I don't necessarily mind them too much. Yeah. Estamos, pareciera que fuera súper tarde, pero en verdad son las seis de la seis de la tarde nomás. Y vamos a hacer una toma con solo esta luz entrando hacia la, pues a mí. Ahorita estamos acá tapando porque la chaqueta tiene varias cositas como de metal que están produciendo unas luces raras. Y queremos que sea solo esta luz desde acá, como algo así. Entonces, eh, Bueno, estamos arreglándola. Okay, Pero me encanta, creo que va a quedar una toma muy... muy cool. the absurdity about not being able to do anything? Yeah, yeah. I was just like sitting here on my phone watching the world. While the world Yeah, ends. yeah. And like feeling sorry about it, but then not, not like, what does that anything. do? What does oh that do? God. It doesn't do anything. Eso es exactamente lo que quería mostrar acá, que tenemos el teléfono, vemos tantas cosas malas que están pasando y al mismo tiempo no se hace nada, que no nos queda más que a veces reír, llorar, ¿no? Y uno se siente como un tonto, como un dummy. You did such a good job, honestly. <laughs> because it's exactly, it's exactly what we wanted, exactly what we needed. Esta canción me ha, lleva, me ha dado muchas, muchas sorpresas. La escribí con Leroy Sánchez, Julio Reyes Copelo, um, Rafa Arcaute, eh, Nico, que también es el productor. Y eh, este 2019 tuvo como toda esta ola. Siempre he estado de acuerdo como en la protesta pacífica, lo que no estoy de acuerdo para nada y creo que ninguno es en la violencia y en la gente que se, se aprovechaba de lo que pasaba. Y veía en noticias como tantos, eh, tantos problemas que no son en noticias, sino en la vida cotidiana de todos nosotros. Que de verdad tantas cosas se pueden solucionar muy fácil, pero nosotros por ego, por orgullo, simplemente no lo hacemos. Y de verdad es tan fácil como decir perdón. Estamos en el estudio, yo no me sentía muy bien con todo lo que estaba pasando en mi país. Y justamente hablamos de esta palabra, ¿no? Del pedir perdón. Julio, que es el productor, Julio Reyes Copelo me muestra ya esta maqueta que tenían con la, can con la palabra perdón. Yo escucho esto y me enamoro absolutamente de la canción, le agregamos el segundo verso, la seguimos componiendo, eh, la grabo esos días y eh, con que la tenía guardada, esperando a ver si en algún momento la podría sacar. Y salen los anuncios del Festival Viña del Mar. Chile también estaba pasando por esta situación y dije, pues voy a enviar la canción a ver qué pasa. Y nada, de verdad, no, no esperaba absolutamente nada. Cuando a los que será como al mes y medio me llega un correo eh, diciendo que había sido seleccionada para el festival de Viña del Mar. Me costaba mucho entender y pues, en ese momento nada, me puse a gritar en la casa, no había nadie, después llamando a todo el mundo de lo que estaba pasando, la emoción era muy grande. Sobre el hecho de pensar estar ahí, ¿no? representando a mi país y con una canción también tan especial, me, hasta, hasta ahorita me, me, me eriza los pelos. Hoy es diciembre 15, 2019, alrededor de 20 personas acá trabajando para este video y todo el mundo lo está haciendo literal por amor al arte, que es lo más impresionante. Siento que el 2020 es un año de verdad de cambios, lo necesitamos. Baby. 